শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি নাজমুন নাহার আমি মরিয়ম সাথী সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে বসেছি বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরীতে দেশটাকে পরিবর্তন করে দিবস পালিত হয়েছে অগ্রণী মহাবিদ্যালয়ে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে সভা অনুষ্ঠিত রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নে উপনির্বাচনে তানজিমুল হক সম্পাদক নির্বাচিত রাজশাহী নহটাই জেলা আওয়ামী লীগের জনসভা জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এমপির আলোচনা সভা এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দুর্নীতি করতে নয় বরং মানুষের পরিবর্তনের জন্য সরকার গঠন করে ক্ষমতায় বসেছি বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন একজন নোবেল লরিয়েট পদ্মা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে বহিবিশ্বের নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন কানাডার আদালতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে কিন্তু কোনো দুর্নীতি প্রমাণ হয়নি আমি তখন বলেছিলাম আমি দুর্নীতি করতে বসিনি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে বসেছি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং আমরা তা করেছি পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন একজন নোবেল লরিয়েট পদ্মা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে বহিবিশ্বে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন কানাডার আদালতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে কিন্তু কোনো দুর্নীতির প্রমাণ হয়নি আমি তখন বলেছিলাম আমি দুর্নীতি করতে বসিনি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে বসেছি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং আমরা তা করেছি শনিবার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারপাশে ময়লা নাই এমন একটি দেশ চাই স্লোগানে দেশটাকে পরিবর্তন করি দিবস পালিত হয়েছে শনিবার সকাল এগারোটার দিকে পরিবর্তন চাই এর উদ্যোগে নগরীর আলুপট্টি থেকে শুরু হয়ে পর্দা গার্ডেন পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হবিবুর রহমান ও পরিবর্তন চায়ের রাজশাহী বিভাগীয় সমন্বয়ক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান লাবু অভিযান শেষে পদ্মা গার্ডেনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় যারা বেশি বেশি ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন তাদের পুরস্কৃত করা হয় এমন একটি দেশ চাচ্ছি যেটি পরিবর্তন চাচ্ছে যে যে দেশ হবে ধুলাবালি মুক্ত আবর্জনা মুক্ত এবং ক্লিন এবং গ্রিন বাংলাদেশ যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর অঙ্গীকার এবং এসডিজি বাস্তবায়নে আরেকটি অন্যতম অঙ্গীকার হলো যে মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষা সহ মানুষের মানসম্মত শিক্ষা সুতরাং আমার আশেপাশে যদি ময়লা আবর্জনা থাকে আশেপাশে যদি আমাদের আনহাইজেনিক যদি কোনো জিনিস থাকে তাহলে আমাদের এটি কিন্তু শোভনীয় হবে না এই জন্য আমরা নিজেরা তো পরিবর্তিত হব এবং পরিবর্তন যে আজকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করলো এই উদ্যোগ পরিবর্তন যে নিয়েছে সেই উদ্যোগ যেন সবার মাঝেই যেন ছড়িয়ে পড়ে এটি আজকের এই মুহূর্তের প্রত্যাশা পরিবর্তন বিভিন্ন সংগঠনকে প্রায় বিশটি সংগঠন এখানে আসছে প্রায় মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড এর উপরে এই যে আমার তরুণ প্রজন্ম এই তরুণ প্রজন্ম বদলে দিতে পারে এই দেশকে যেমন বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে সুতরাং আগামী বাংলাদেশ যদি আমি গড়তে চাই তাহলে নিশ্চয় এই তরুণ প্রজন্মকে তাকে কাজ করার একটি স্পৃহাত আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে পরিবর্তন পরিবর্তন করতে চাচ্ছে এই নতুন প্রজন্মকে সম্মুখ পানে যেটি আগামী বাংলা আগামী যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ এবং আমরা এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে আমরা যে উন্নত বিশ্বে পরিণত হবে পরিবর্তন সেই সুযোগটা আজকে করে দিয়েছে এই জন্য পরিবর্তনকে আবার ধন্যবাদ এবং সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে ধন্যবাদ আমি আবদার রাখতে চাই অনুরোধ রাখতে চাই রাজশাহীবাসীর কাছে আসুন আমরা পরিবর্তিত হই এবং ধুলা মুক্ত এবং ক্লিন এবং গ্রিন এই রাজশাহী গড়তে তথা বাংলাদেশ গড়তে যেন আমরা নিজেদেরকে উৎসর্গিত করি ধন্যবাদ প্রত্যেক দিন যাই রাস্তার পাশে একটা বাজে গন্ধ আসে বা দেখি যে ময়লা মনে হয় যে আচ্ছা আমি তো আমার জিনিসটা এভাবে করে ব্যাগে রেখে দিতে পারি বাইরের দেশের কথা সবসময় উদাহরণ আমরা টানি বাইরের দেশের উদাহরণ আমরা কেন টানি বাঙালিরা আমরা তো দেখিয়ে দিতে পারি না যে চারপাশে ময়লা নেই এমন একটা দেশ চাই এটা এবারের আমাদের স্লোগান আমরা চাই না যে এরকম চিপসের প্যাকেট এখানে পড়ে থাকুক হ্যাঁ আমরা চাই যে সবাই আমরা নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি এবং এই দেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক তাহলে আমাদের দেশে যেমন রাজশাহী শহরটাই বলি রাজশাহী শহরটা কিন্তু খুব ছিমছাম একটা শহর এখানে যদি আমরা যে আশেপাশে যে কিছু কিছু জায়গা আছে প্রচন্ড ময়লা ওইটুকু যদি না থাকে আমরা মানে এই শহরটাকে আরও সুন্দর লাগবে দেখতে আমরা আরও হচ্ছে সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হতে পারবো তো এটাই চাওয়া আর ভলেন্টিয়ারিং তো আমাদের হচ্ছে প্যাশন আমরা মানে দেশের জন্য কাজ করব এখন দেশটা কি দশটা ময়লা হয়ে আছে এইভাবে তো দেশটাকে পরিষ্কার করাটা এখন হচ্ছে আমাদের যুদ্ধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য হলো দেশটা আমাদের 
আমরাই রাস্তাঘাট নোংরা করছি এবং আমাদের এই সব ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে আমাদের পরিবেশটা খারাপ লাগছে এজন্য এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা আমাদের পরিবেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি এটার জন্য উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে যখন আমরা স্টুডেন্টরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এই ছুটির দিনে আমরা রাস্তাঘাট ক্লিন করছি যেন মানুষ ইন্সপায়ার হয় মানুষ যেন আবর্জনা না ফেলে রাস্তাঘাটে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য যেন বাংলাদেশটাকে যেন সুন্দর পরিচ্ছন্ন করতে পারি আমরা আসলে আমরা বিভিন্ন রাজ্যে অঞ্চলে বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশন আছে সবাই মিলে একসাথে উদ্যোগ নিয়ে করে শহরটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি আর এটার মাধ্যমে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে পরিষ্কার করার দায়িত্ব আসলে আমাদেরই আমরা যখন এই শহরে বসবাস করি তখন আমাদেরই দায়িত্ব একটা সুস্থ সুন্দর পরিষ্কার শহর গড়ে তোলা আর এটার মাধ্যমে আমরা মানুষজনকে এভাবে ইন্সপায়ার করছি যে আসলে পরিষ্কার জিনিসটা আমাদেরই দায়িত্ব কেউ আমাদেরকে করে দিবে না সুতরাং একদিকে যেমন পরিষ্কার করছি তখন আরেক দিকে দরকার যে আমরা এটা যেন নোংরা না হয় এই দিকেও খেয়াল রাখা দেশটা আমার আর এই দেশটাকে নোংরা করার দোষটাও আমার আমরা চাই মানুষকে সচেতন করতে অনেকের অনেক স্লোগান আছে মুক্তি চাই ফাঁসি চাই আলোকিত মানুষ চাই আমাদের স্লোগানটা হচ্ছে পরিবর্তন চাই আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাস্টবিন মানুষের মাথার মধ্যে আমরা আমাদের মাথার ভেতরের ওই বড় ডাস্টবিনটা দূর করতে চাই এবং আজকে একসাথে বাংলাদেশের একশো চৌষট্টিটি শহরে জেলা এবং উপজেলায় এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে প্রায় দেড় লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী অংশ নিচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে আমার মনে হয় না কখনো পরিচ্ছন্নতার জন্য একসাথে এত মানুষ পথে নেমেছে পরিবর্তন চায়ের উদ্যোগ সফল হোক আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব শীর্ষক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে অগ্রণী মহাবিদ্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আমিনুল ইসলাম অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেন বাচ্চুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার ইফতেখায়ের আলম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাইফুল হক এ সময় মহাবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন निर्वाचन चलकालीन समय निर्वाचन सम्बन्धी सांबादिकूनियन सदस्य রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন হচ্ছে রাজশাহীতে কর্মরত সাংবাদিকদের দাবি আদায়ের সংগঠন এই সংগঠনের যিনি সাধারণ সম্পাদক আগে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি পদত্যাগ করায় পদটি শূন্য হয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সেই পদে উপনির্বাচন হওয়ার কথা সেই উপনির্বাচনটি আজকে হচ্ছে ইউনিয়নের ছিষটি জন সদস্য আগামী যে দুই বছর এই কমিটির মেয়াদ আছে তার জন্য নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করবেন ধন্যবাদ রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের ভোট হচ্ছে অত্যন্ত শান্তি এবং সুষ্ঠুভাবে আনন্দ মুখর পরিবেশে শুরু থেকে রাষ্ট্রীয় সাংবাদিক ইউনিয়নের ভোট ভালোভাবেই হয় রাষ্ট্রীয় সাংবাদিক ইউনিয়নের যারা মেম্বার আছে তারা আমি মনে করি অনেক সচেতন তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীদেরকেই ভোট দিচ্ছে ভোটে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই এবং নিয়ম অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে আমি খুব খুশি এই ভোটে এবং খুব ভালো ভোট হচ্ছে আজকে সকাল থেকে সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে মোটামুটি ভালোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই উচ্চমুখর পরিবেশে ভোট দিতে আসছে আশা করি আমি বিপুল ভোটে বিজয়ী হব ভোট তো খুবই ভালো চলছে আসলে এটা তো সাংবাদিকদের দাবি আধার একটা সংগঠন সাংবাদিকরা যেন তাদের ন্যায্য অধিকার পায় সেক্ষেত্রে আমি দীর্ঘ সময় থেকে সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আছি তার ধারাবাহিকতাতে আমি নির্বাচনটা করছি এবং আমি আশা করছি যেহেতু সাংবাদিকদের সাথে দীর্ঘ সময় থেকে আছি এ কারণে তারা আমাকে নির্বাচিত করবেন বলে বিশ্বাস করি আমি ভোট হচ্ছে নির্বাচন হবে প্রার্থী নির্বাচিত হবে এইটাই প্রত্যাশা ভোট ভালো ভোট হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের ভোট চলছে সকাল দশটা থেকে শান্তিপূর্ণ হয়ে ভোট চলছে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভোট দিচ্ছে এই ভোটে এবার আমাদের দুইজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এদের মধ্যে থেকে একজন নির্বাচিত হবে সে যে নির্বাচিত হবে তাকে নিয়ে আমরা আবার নতুনভাবে কাজ করব যোগ্য নেতৃত্ব আসবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি আগা গোড়াই আমাদের এই নির্বাচনটা খুব উৎসবমুখর পরিবেশে হয় এবং এখানে এখানে খেয়াল করেছেন হয়তো বা সবাই সবার সাথে ভোট নিয়ে যে তর্কবিত সেটা হয় না মূলত হয় কি সচেতন সমাজের ভোট তো সাংবাদিকদের ভোট তো সচেতন সমাজ 
তারা নির্ধারণ করে আসে যে কাকে নির্বাচিত করবে সেভাবে ভোট হচ্ছে এবং খুব শান্তপূর্ণভাবে হচ্ছে আচ্ছা এটা তো আমাদের একটা পেশাগত সংগঠনের ভোট ভোট এলে আমাদের উৎসবমুখের পরিবেশ যেমন তৈরি হয় অন্যান্য সংগঠন বা জাতীয় নির্বাচন সেখানে আমরা আমাদের এখানে দেখছি তবে আমার এক প্রত্যাশা একটাই থাকবে যে ভোটে যেই বিজয়ী হন বিজয়ী হওয়ার জন্য সাংবাদিকদের স্বার্থ যেন কাজ করেন সাংবাদিক দাবি দাবা নিয়ে যান তাই কাজ করেন আচ্ছা মূলত হচ্ছে যে আমি এখানে ভোটার না তবে পর্যবেক্ষক হিসেবে এসছি এটা সত্য কথা এখানে যে উপনির্বাচন চলছে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নে আমরা জানি যে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন মূলত অধিকার সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিপদে বা বিভিন্ন অসময়ে কাছে থাকার একটা সংগঠন সাংবাদিকদের অধিকার আদায় সংগঠন আসলে এই উপনির্বাচনে যে সাধারণ সম্পাদক যে পদে নির্বাচন হচ্ছে এটি একটি ভাইটাল পদ এই পদের এই নির্বাচনটা আমি মনে করি সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যোগ্য প্রার্থী বেরিয়ে আসবে সেটাও দেখতে পাচ্ছি ভোটাররা সদস্য ফুর্তভাবে ভোট দিচ্ছে এবং এখানে যারা এসে তারা সবাই একটা গেট টুগেদার হচ্ছে সবাই একত্রিত হয়ে সবাই সবার সঙ্গে গল্প আলাপ মজা করছে এটা আসলে একটা গেট টুগেদার প্রয়োজন ছিল সব মিলে সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে আশা করি যে দুইটার পর খুব শীঘ্রই আমরা ফলাফল পেয়ে যাব হচ্ছে আর আমরা এই একটা ভোটের দিনের জন্য আশা করি যে আমরা সবাই এক হই আমরা সবাই কাছে আসি আমরা মজা করি সারাদিন আমরা এইভাবে কাটাই দিই আর দুটা যে দুজন পাত্রে দাঁড়িয়েছে দুটা আমাদের খুব কাছের মানুষ কাকে ভোট দিব আমরা এখনও বুঝতে পারছি না বাট একজনকে হয়তো ভোট দিব আমরা ভোট দিব আমরা হয়তো চাবো যে আমার প্রার্থীটা বাড়ি আসুক কিন্তু ভোটের চেয়ে আমার কাছে ভালো লাগছে যে আমরা আজকে সব সাংবাদিক আছে কাজ ফেলে দিয়ে সেখানে বসে আছি এটাই আমার কাছে বড় অ্যাচিভমেন্ট ভোট তো এবার আমাদের খুব ভালো সুন্দর ভোট হচ্ছে এই ভোট আমাদের জন্য সামনে আবার তিন বছর পর নির্বাচন হবে এই ভোটটা দিয়ে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটটা হচ্ছে এবং আমাদের সুষ্ঠুভাবে ভোট ভোট হচ্ছে তো আজকের ভোট দিতে এসছি এবং ভোট আমার খুবই ভালো লাগছে এই কারণে যে আমাদের যে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা এই যে কিছুদিন আগে আমাদের আসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো তো তার চাইতে আমাদের কাছে এই ম্যাচটা বেশি কারণ এর আমাদের নিজেদেরই নির্বাচন আর এই নির্বাচনটা আজকে যদিও আমাদের উপনির্বাচন দুইটা ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং লড়াই খুব হাড্ডাহাড্ডি আমি এখনও ভোট দিইনি আমি নিজে মনে করছি যে ভোট যতক্ষণ না দিই ততক্ষণ মানুষ ভালো লাগছে আমাকে একটু কদর করতেছে ভোটটা একটু পরেই দেব প্রত্যাশা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন এবং যে নির্বাচনের পরে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নির্বাচনী ফলাফলটা মেনে নিয়ে একত্রে কাজ করবে আমরা প্রথম থেকে লক্ষ্য করছি যে ভোট সঠিক সময়ে প্রায় সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে এবং সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সবাই আসছে এবং ভোট দিয়ে যাচ্ছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তাদের মানসিকতাও খেয়াল করছি যে আশা করি এই ভোটের পরে ভোট গণনার পরে যেই জয়ী হবে সেই আর যে হেরে যাবে সেও মেনে নেবে এবং সবাই একসাথে রাশিয়ার সাংবাদিকতার এই পেশার উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে আমরা প্রত্যাশা করছি যে দাবিগুলো আছে সেগুলো পূরণ করবে যারা তাদেরকে আমরা মনোনীত করার জন্য চেষ্টা করছি সাংবাদিক ইউনিয়নের সব সদস্যকে আমি শুভেচ্ছা জানাই এবং আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমি মনে করি না যে যারা আমাকে ভোট দেননি সবাই আমরা ভাই ভাই আমরা একসঙ্গে মানে সাংবাদিকদের যে ন্যায্য অধিকার দাবি আদায়ের লড়াই সেই লড়াইয়ে একাত্ম হয়ে আমরা মিলেমিশে কাজ করব এবং সকলের প্রতি আমার অনুরোধ যে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন শনিবার সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ইউনিয়নের কার্যালয়ে গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হয় ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার সাধারণ সম্পাদক পদে এই উপনির্বাচনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দুইজন এরা হলেন যুগান্তর পত্রিকার রাজশাহী ব্যুরো স্টাফ রিপোর্টার তানজিমুল হক ও সমকালে ব্যুরো প্রধান সৌরভ হাবিব ছিষট্টি জন ভোটারের মধ্যে তেষট্টি জন ভোট দেন রাজশাহীর বাইরে থাকার কারণে তিনজন ভোট দিতে পারেননি চলতি বছরে আর ইউজের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ইলিয়াস আরাফাত নানা কারণে তিনি পদত্যাগ করায় বিধি অনুযায়ী এই উপবাদ নির্বাচন করা হয়েছে রাজশাহী নহটাই জেলা আওয়ামী লীগের জনসভায় নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন আসাদুজ্জামান আসাদ শনিবার বিকেলে পবা উপজেলার নহটাই জেলা আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সবাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান চঞ্চল দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ডাবলু সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ সময় আসাদ বলেন বর্তমান সরকারের আমলে দেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে উন্নয়নে ছোঁয়া লাগেনি তাই আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে 
তিনি সকলকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আরো বলেন শেখ হাসিনা যাকে নৌকায় প্রতীক দিবে তার জন্য আমরা সবাই কাজ করব কয়েকদিন আগে হঠাৎ হাজার হাজার ফোনে ব্যস্ত হলাম কি আমাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কে বলছে শোকাজ করা হয়েছে আমি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দলের অভ্যন্তরে যদি কোনো দলের অভ্যন্তরে যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি কেন্দ্র আওয়ামী লীগের দেখার দায়িত্ব আর সেই কারণেই আমি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগের বিষয়ে কিছু কিছু বিষয় জানতে চেয়েছে জবাব চেয়েছে এইটি সংগঠনের নিয়মের মধ্যে পড়ে এবং এটি প্রতিনিয়তই হয় ওরা বলে আমার বিরুদ্ধে ওরা কারা নৌকা যার হাতে দেওয়া হবে আমরা তার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব এই কাজটি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে করতে হবে আজকের এই সমাবেশে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের কাছে বড় জড়ে অনুরোধ করতে চাই বন্ধুরা আমার সাথীর আমার যে সমালোচনাগুলো বিএনপি জামাতেরা করে সেই সমালোচনার জবাব আপনাদেরকে দিতে হবে হোটেলে মাঠে ঘাটে কোনো এমপি কোনো নেতার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বক্তব্য দিবেন না এটি জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনুরোধ বলে নির্দেশনা বলেন এইটি মেনে চলতে হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এমপির দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাগমারা উপজেলা আওয়ামী লীগ সহযোগী সকল অঙ্গ সংগঠন ও ভোট কেন্দ্র কমিটির নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতীতের বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক এমপি বলেন যে বাগমারা ছিল ত্রাসের রাজত্ব সেই বাগমারা শান্তি ও শিক্ষার এলাকা হিসেবে দেশ সহ বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে তাই আমাদের সকলকে নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে হবে এবং শেখ হাসিনার উন্নয়ন সবার কাছে তুলে ধরতে হবে তবেই হবে নৌকার জয় এ ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ